아, 네, 오늘도 쉽다. 네, 문 열었습니다, 여러분들. 자, 오늘 또 손님이 찾아오셨습니다. 이 투샷이 잡히기를 기대했던 사람이 굉장히 많을 거라고 생각해요. 나도 궁금합니다. 이름, 우지. 직업, 손이 예쁜 우주공장 제2공장장. 후시의 강력 추천을 받아서 예약했습니다. 저도 오늘 우지 타임 가릴 수 있나요? 우지 씨! 아유, 뭐 이렇게 많이 이거, 이렇게 이거는 제 작업실 이름 네이밍 되어 있는 네. 옷인데 제가 오. 좋아하는 사람한테는 주는데 어유 감사합니다 네. 아유 감사합니다 꼭 입어보도록 하겠습니다 일단 앉으시죠 <웃음> 감사합니다 오늘 뭐 음료를 준비를 했다고 아. 술을 못 해가지고 네 형도 아시겠지만 제가 술을 못 해가지고 네. 여기 담긴 건 홍차 아이스티예요 사실 그 사옥에 항상 구비돼 네. 있는 그 홍차 아이스티인데 네. 한분 입에 됐는데 너무 맛있는 거예요 아, 그래가지고 얼추 술 색깔도 날것 어. 같아서 어, 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 일단 따라 놓고 이야기를 한번 해볼게요 아이고 아니 사실 정말 많은 사람들이 이 투샷을 기대했었어요. <웃음> 멤버들 또 슈퍼스타 하고 이번에 게스트 누구예요? 그래가지고 어 이번에 우지 씨야 그러니까 남준이 RM이 그럼 둘이 만나면 죽는 거 아니야? <웃음> 왜 왜? 둘이 죽는 게 아니야? 아 오늘 촬영하다 둘중한명 네, 쓰러지고 일부러 머리도 아까 해금 챌린지 찍었는데 일부러 머리도 똑같이 달라졌네. <웃음> <웃음> 나저 동생은 없지만 이. 동생 같은 뭔가 저도 친형 어, 같은 어, 거울을 보고 있는 <웃음> 느낌이야 되게 내가 한한 열여섯 살 열일곱 살때 얼굴이 보여요 <웃음> 조커 봤어 얼마 전에 조슈아 씨가 대치타를 부른 열창을 했어요 네. 열창을 안 어울리는 노래라는 음, 코드라고 해서 캐럿들이 올려준 후보들이 있었어요 디토 추는 거 봤어요. <웃음> 그거를 보시면 안 되는데 아니, 뜨더라고 이렇게 그러니까 조시아 형이 약간 좀 다른 쪽 맞아요 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 있잖아요? 맞아요 음. 근데 거기에 이제 형 노래가 있는 거예요 아. 이거 형 무조건 해야 된다고 아. 심지어 조슈아 형이 대치 타고 온다? 그럼 슈치 터잖아 오. 강력하게 추천도 했어요 <웃음> 나 음식 준비됐다고 하니까 제가 우지 씨를 위해서 음식을 오. 준비해봤습니다 이야 네, 여기 무공 돈가스인데 없을 무에 빌공을 써가지고 <웃음> 공복이 없다. 와 이거 먹으면 하루 종일 공복 없다. 와 아, 그런 뜻으로 하는 건데 마음껏 편하게 <웃음> 먹으면 될것 같아. 아유, 내가 네. 지금 공복이라서 이, 이 무공을 먹어야 될것 같아. 잘 먹겠습니다. 네, 일단 먹어봅시다. 이게 막 튀김이 살아 있잖아요. 그죠? 진짜 맛있는데요? 굉장히 맛있어. 매장도 있고 배달도 하는데 진짜 저는 좀 자주 시켜 먹어요. 어떻게 이렇게 잘 만들지? 아, 근데 진짜 맛있다. 어, 이거는 알아놨다가 진짜 좀 음, 진짜 맛있어, 여기. 야, 무공 맛있... 야, 이 쭈꾸미가 대박. 아니, 진심 찐, 찐으로 하는 거예요. 음. 맛있다, 진짜 맛있다. 동아님과 편하게 먹으면 돼요. 그러면 지훈이 이야기를 좀 해야 되는데 <웃음> 이 세븐틴의 곡을 전담으로 다 쓰는 프로듀서 겸 가수 있는 거잖아요 맞아요 어, 호흡을 좀더 많이 써고 될것 같다 여기는 좀더 세게 불러야 돼좀더 네. 뭔가 힘 풀려 있었으면 좋겠는데 지금 조각관 옆에 정혜원이기도 하고 네 맞아요 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 또 정혜원이 크... 세븐틴의 곡을 고진 다 쓰고 있, 있고 이번엔 부석순 네. 또 우지 씨 곡이잖아요. 맞아요. 가장 최근에 해야지. 나왔던. 가장 아끼는 곡 중에 하나라는 이야기를. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 20년도 정도에 만든 노래예요. 어, 좀 됐네요? 네, 아, 3년 원래. 됐네. 세븐틴 앨범 만들 때 만들었다가 까였어요. 음. 너무 밝다. 그래서 음. 그냥, 그냥 남겨놨다가 부석순 제작 얘기가 나올 때 어, 나 이거 너무 좋은데. 음. 어떠냐 고민하시다 보니 어 좋은 것 같다. 음. 저는 사실 자신이 있었거든요. 잘 됐잖아요. 네, 네 잘 돼가지고 얼굴이 되게 좋아졌더라고 <웃음> 우리가 얼굴이 되게 밝아졌더라고. 네, 잘 됐어요. 우리는 자신이 없으면 안 한다는 세븐틴만의 그 철학이 있는데 이게 세븐틴이 새 앨범이 나왔거든요. 어마어마한 걸 들고 나왔을 것 같은데 좀 앨범 이야기를 좀 해볼까요? 그 뒤에 보면 알겠지만 여태까지 해온 딱그 발자취가. 이야. 근데 이거 이거 진짜 이쁜 것 같아요. 음, 다 모아놨어요. 우와. 마지막 칸에 이제 또 새로 꽂히게 그렇죠 될... 마지막 칸에 이제 새로 꽂히게 될 앨범인데 이거 미니예요 정규예요 미니입니다 음, 미니? 미니인데 FML이라는 아 f 라이 네 이번 앨범에는 타이틀곡이 두곡 
그 중에 한 곡의 제목이기도 하고요. 앨범 내에서는 이제 그런 콧말랍이라는 제목과 다른 뭔가 음. 긍정적인 음. 단어로 순화가 되겠지만 맨 처음에 스타트는 콧말랍이라는 음. 네이밍이었어요. 노래 안 들어보셨죠? 아, 들어봐야 돼. 들어봐야 돼. 제가 그러면은 마스가 다 나온 거예요? 네, 마스가 다 아. 나와 있고 야 이거 이상하게 긴장되는 순간이에요. <웃음> 아니 긴장하거나 되게 쑥스러운 사투리가 나온다. 아, 대, 형 대구 사람이야. 네. 저 부산 사람이야. 네, 그러니까 되게 귀엽다. 약간... 나온다. <웃음> 서로 경상도 사람이라는 이 포인트를 딱 알게 되면 어? 네. 그래서 갑자기 뭐가 그, 그것만 들려. 네, 뭔가. 그럼 들어볼까요? 한번? 들려드리겠습니다. 정말 라이브. 라이브. 예. 어, 여태 안 하는 스타일인데 세븐틴 안 했던. 여기서 갑자기 세븐틴 나왔네. 내 판에 의미는 그게 맞아서 어쨌든 음, 이번 곡은 이런 음. 곡입니다. 들으시면 아시겠지만 거친 드럼 위에 음. 좀 쓸쓸하고 밝은 네. 코드가 들어가는. 그래서 소위 말하는 먹통 드럼이 나오길래. 음, 음, 음. 오. 안한거 했다라는. 안한거 네. 했다고 하는 게. 어, 난 그래서 되게 신선했어요. 그렇다고 세븐틴의 색깔을 완전히 없애지는 응. 않고 이걸 쭉 가고 아, 이게 음악하는 사람이랑 얘기를 하면 은 이걸 알아봐 주면 은 너무 기분이 좋단 말이야. 아니, 아니 프로듀서로서 이번에 신경 썼던 부분이 있어요? 일단 세븐틴 노래 중에서 이 정도 템포의 타이틀곡을 한건 처음이에요. 어, 맞아요. 이 정도의 템포로 네. 이렇게 가는 네, 이렇게 가는 템포의 타이틀곡은 처음이어서 사실 좀 도전적인 부분도 있었는데 메시지적인 부분이나 이런 음악의 색감 자체가 앨범을 가장 직관적으로 표현할 수 있는 곡이라고 음. 생각을 해서 좀 거의 마지막 후반부에 만든 음. 음악이었거든요. 어떤 걸 표현하고 싶었냐면 은 세상을 보면 겉은 이렇게 그냥 너무 예쁘고 그냥 잘 굴러가고 있는 세상 같은데 이걸 속내를 들여다보면 은 다들 거칠게 힘겹게 이겨내 나가고 있는 모습들이 있다 보니까 이걸 음악에 고스란히 한번 담아내 보면 음. 좋겠다라고 생각해서 저는 좀 걱정 반 기대 반으로 들려줬는데 멤버들이 야, 너무 좋다. 타이틀 해도 되겠다. 타이틀 해도 되겠다. 음. 다 전원이 그렇게 얘기해서 저는 약간 감개무량하게. 네, 첫 번째 곡은 SML이고 두 번째 곡은 그럼 제목이 뭐예요? 손오공. 손오공? 예. 가쁜 손. <웃음> 손오공이라는 곡 어떤 곡이에요? 한번 들어볼까요? 손오공. 네. 또 세븐틴스러운 되게 또 신나고 댄서블한 곡이지 않을까 예상을 하는데 완벽한 음. 퍼포먼스 곡입니다. 어. 여기까지 말씀드리고 음. 들어드리겠습니다. 엄청했는데막엄청했는데막엄청했는데막엄청했는데막엄청했는데막엄청했는데막엄청했는데막엄청했는데막엄청했는데막엄청했는데막엄청했는데막엄청했는데막엄청했는데막엄청했는데막엄
커튼 그렇죠. 커튼 페이스 그렇죠. 차핑해서 다 쓰는 게다 이렇게 쓰면 사실 네. 뭐 그것만으로도 네. 새로운 창작물이니까 맞아 맞아 정확해 아 이번 앨범 활동 계획 어떻습니까? 음악 방송을 해, 해요? 음악 방송 네 합니다 음. 지금 타이틀곡이 두 곡이어서 한주한주한 한주한 곡씩 팬 사인회 해요? 하겠죠? 영통 팬 사인회 해요? 네 귀여워서 미안 질린지 할줄 알아요? 고매응 이거 어, 아유 다할줄 아네 이거 방탄만 못 하는 거 있어 <웃음> 나는 그때 처음 알았다니까 그런 게 있는 건지 <웃음> 뭐막 이거 이런 거 하더라고 막 그러니까 막 엄청 프로페셔널하게 하길래 근데 저도 잘 못하는 편인데 캐럿분들 보여주세요 이렇게 그냥 똑같이 따라만 해 이러면서 아 보여주면 아 <웃음> 이렇게 다 아, 그런 시스템이구나 음성통화 팬사인회 하면 되군요 아 팬사인회라는 거를 한 4년 전에 마지막으로 했나? 와 그래가지고 안 해봤는데 이거 나갈 때는 이제 내가 활동을 하고 있을 테니까 나도 이거 해야 되는 거야 아마 하게 되실 거예요. 내가 한 10개, 10개 정도를 딱 해가지고 네. 내가 연습을 한번 해봐야겠어요. 네. 아이돌력이 밀림 지금 30대로 딱 접어든 상황에서 <웃음> 이제 수많은 10대, 20대의 그 아이돌들 사이에서 밀릴 수가 없기 때문에 <웃음> 역시 네. 프로 어, 해야 돼. 밀릴 수 없지. <웃음> 5월에 이제 일본에서 팬미팅을 한다고 들었는데 네, 도에서 팬미팅 합니다. 도움 투어죠. 팬미팅 이후에 또 뭐, 활동 계획 같은 게 정해져 있어요? 원래는 발설을 하면 안 되는데 팬미팅 때 리더 형이 음. 올해 컴백 두번 합니다 이거를 아. 우렁차게 얘기하셔가지고 저희가 올해 두번 컴백해요 우와 역시 말안 들은 게 몰라 그래서 올해 컴백 두번 합니다 어. 그래서 이번 컴백 하고요 다음 컴백도 예정이 돼 있어요 해야지 해야지 야, 일, 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 해야지 해야지 <웃음> 저도 그것까지 얘기할 줄 몰랐어요 아, 그 이야기를 했어요? 네 원래 무대 위에서 이 컨트롤이 잘안 되거든요 아, 그 호시도 안 된다 그러는데 네, 자기도 막그두 명이 아. 이제 일명 엑셀즈라고 아, 엑셀. 엑셀을 계속 밟아요 아, 무대 위에서 브레이크가 없구나 네 아. 아니 뭐 캐럿 분들이 워낙 좋아하시겠죠 맞아요 맞아요 음. 아 근데 지금 연차에도 두번 컴백을 한다는 건 정말 체력적으로 부디 건강하게 <웃음> 역시 이거, 이거 아시는 분이기 때문에 뭔가 마음 둘다 다치지 않고 <웃음> 감사합니다 응, 활동을 하였으면 좋겠습니다 원래 우지 씨가 처음 입사했을 때 당시만 해도 춤을 안 췄었잖아요 네 저는 춤으로 들어온 사람이 아니었어요 저도 춤과는 굉장히 거리가 멀게 네, 할까 유명, 유명하시잖아요 네. 그짤 봤었는데 옛날에 네. 그 사기 당해서 <웃음> 시험 사기를 당해서 <웃음> 시험님께 네. 그막 이렇게 네. 얘기하는 그게 영상이 아 근데 그 세븐틴 안무가 쉽지 않잖아요 많이 쉽지 않죠 어떻게 했어요? 그 연습이나 이런 것들 사실 부산 사람이 서울을 간다는 건 굉장히 말도 안 되는 일이거든요 그쵸. 형 이게 그리고 그쵸. 중학생이 아, 아, 이거 나, 나, 너무 나, 나, 아시잖아요 네. 알죠. 그 말도 안 되는 기적 같은 일이 일어났으니 입증을 해야 되는 사람이 됐었어요 음, 저는 증명을 해야 되는 상황 형제가 없기 때문에 또 음, 이제 동이에요 네. 혼자 이제 어떻게든 이걸 해야. 난 결과를 내야 돼 그러니까 음. 있었던 것 같아요 그래서 음. 냅다 열심히 했거든요 음. 몇살 때에 입사를 했죠? 제가 열다섯? 열여섯? 몇살 데뷔했죠? 중, 그리고 스무 살에 데뷔했습니다 아. 네. 그만큼 엄청 노력을 해가지고 이제는 퍼포먼스 팀을 해도 되겠다 원래, 할 정도로 원래 저희 팀이 이제 네. 세 팀이 있어요 있잖아요 보컬, 랩, 네, 퍼포먼스 네 맞아요 근데 네. 데뷔 전에 갑자기 저를 부르시는 거예요 네. 이제 임원분이 그래서 퍼포먼스 팀 할래 보컬 팀 할래 물어보는 어, 거예요 저한테 어. 대뜸 솔직히 저는 거기서 뭐 어려가지고 어. 뭐 할, 할수 있는 말이 없잖아요 그냥 네. 아, 저, 아 저는 뭐 뭐든 좋습니다, 뭐든 좋습니다. 아. 그냥 그러, 그 정도로 그냥 연생 때 멤버들이랑 같이 이제 춤 열심히 추다 보니까 회사에서는 얘를 퍼포팀에 넣을지 음. 볼팀으로 넣을지를 고민을 좀 하시는 잘하니까. 이렇게 음. 춤을 한 번도 안 춰본 사람들을 댄스 머신으로 만들어 버리는 게 플레디스와 이 비키트의 <웃음> 그 트레이닝 시스템이었단 말이죠. 나는 너무 잘 알고 있죠. 그리고 저희 연생 당시에 연생들 회사 사이에 소문도 돌아요. 아 그래요? 어디 어디가 연습이 그래? 빡세다. 우리는 뭐 없을 텐데 소문이. 우리 그때 동아리였어요 동아리. 열명 <웃음> 정도밖에 없었어 회사 안에. 우리는 일곱 명이 다이 회사랑 처음 계약해서 다 데뷔한. 오... 돌지 않았어요 그래. 이거는 동일하다 저희 네. 애들 13명 다첫 회사거든요 음. 아 그러니까 네. 이게 잘 되는 애는 이유가 있다 <웃음> 잘 되는 것은 이유가 있냐고 <웃음> 또한 대표님이랑 또 방피님이랑 이렇게 또, 또 친하게 또 친구가 있으니까 아, 호시도 지난번에 이제 호시타임을 통해 가지고 자기 이야기를 좀 많이 하고 갔는데 그래서 음. 오늘은 우지 씨 이야기를 좀 많이 한번 해보도록 합시다 아이고 감사합니다 멤버 버논 씨가 우지 형은 음악 얘기할 때 제일 들뜬 것 같다 이런 얘기를 한 적이 있다던데 이게 사실인가요? 생각보다 사석에서 음악 얘기하는 걸 별로 안 좋아하긴 해요 왜냐면 항상 음악가 옆에 너무 많이 붙어 있으니까 음. 좀 음악 얘기를 안 하는 걸 좋아하는데 막상 여기 올인이 돼 있다 보니까 이게 입에 
트이는 곳은 여기밖에 없는 건 거죠, 약간 그런 느낌? 네, 저도 똑같이 이야기해요. 아, 뭐 음악 이야기 한. 네. 아, 하고 막상 하면 음악이, 음악이 하고 있어 이렇게. 할 수밖에 없어. 응. 그래서 석진이 형도 맨날 저보고 하는 얘기가 그, 제 유행 어 같은 게 있어요. 작업 좀 해. 어. 아, 작업 좀 해. 음. 아, 작업 좀 해. 이런 게 있는데. 저는 뭐 음악 작업할 때 가장 자유롭습니다. 야, 너네도 자유로 <웃음> 자유로우려면 작업 좀 해. <웃음> 어, 여행 떠나는 곳에서 밤에 작업을 하고 <웃음> 작업 좀 해. 우리 <웃음> 작업 좀 해. 작업 좀 해. 작업 좀 해. 상대방이 음악 이야기를 하는데 내가 그치. 굳이 그걸 안할 필요 안할 필요는 없잖아요. 난안 해. 응. 그래서 음 선. 응, 안할 이렇게 건데, 하는 거는 조금 음악 이야기 안할 건데 어, 나 오늘 작업 받았으니까 음악 이야기 안할 건데 할 수는 없잖아요. 그만 이렇게 할 수는 네. 없으니까. 그러니까. 음악 이야기를 평소에 그럼 누구랑 제일 많이 해요? 엄정이랑 뭐 제일 많이. 하고요. 그리고 번원이랑도 많이 하고 사실 멤버들이랑 거진 거의 다 너무 많이 해요. 거진 다 곡을 쓰잖아요. 네. 그리고 음. 작업도 많이 하고 그리고 음. 피드백이 굉장히 냉철해요. 우리 애들이. 음. 음. 별로인 곡은 느낌 안 오는데? 어... 이걸 그대로 어... 얘기해 주는 애들이에요. 어, 빡세다. 네. 그래서 저는 사실 멤버들에게 컨펌이 완료가 되면 음. 회사는 거의 100%. 아... 그리고 멤버들이 아, 많아요. 일단 많고 네, 취향도 네. 많고 네. 생각도 많고 그치겠지. 이건 이렇게 마케팅을 못할것 같은데? 음. 이거 이 곡은 여기선 좀 이게 안 돼. 이거 이런 아, 거를 다 충족시키려면 어, 그렇지. 우리가 일곱 명이니까 뭐뭐 뭐 아니라 싶으면 그냥 아 이거 좋아. 이걸로 가자. 이런 이런 편인데 다수의 의견을 조율해서 국적한 건또 다르겠네요. 쉽지 않죠. 아. 근데 이번 뭐 노래도 그렇고 사실 세븐틴 하면 되게 에너지 넘치는 음악들 음. 위주로 많이들 맞아요, 맞아요. 사람들이 인식을 하잖아요. 우지 씨가 생각하는 세븐틴의 매력이라는 게 뭘까요? 방금도 약간 얘기했지만 멤버가 너무 많다 보니까 음. 좋은 음악의 개념이 다 달라요. 음, 그렇죠. 고유의 색깔을 계속 가지고 가는데 변화가 계속 있었다라는 것 자체가 너무 크게 매력으로 음. 다가오지 않았을까라고 음. 조금 그냥... 생각해보면 참 응. 세븐틴이랑 방탄도 많이 겹쳐서가지고 뭐 저렇게 곡에 다 채울 수가 있구나 라고 음. 실제로 멤버들끼리 그 이야기를 많이 했거든요 사실 뭐 우리 씨뭐곡잘 쓰기로 유명한데 <웃음> 아니 저는 정색 전 얘기 듣는 게 약간 약간 너무 낙관이 <웃음> 느낌이 근데 항상 이제 새로운 곡을 써야 된다는 게 부담감이 있을 텐데 네. 그리고 또 당연히 성적도 생각을 해야 되고 맞아요. 차트도 생각을 해야 되고 맞아요. 어쩔 수 없어요 어. 곡을 쓰는 사람들은 아나 신경 안써 하면서 그 누구보다 많이 찾아보고 올수 있을 거란 말이죠 신경 써야죠 예. 이런 거에 대한 부담감은 별로 없어요? 원래는 그런 부담감 때문에 막 힘들고 했던 적도 있지만 이럴 수 있을 때가 음. 과연 또 언제 있을까 음. 그냥 멤버들 믿고 항상 음악을 만들어요 음. 그냥 그래서 너네만 좋아하면 돼 이런 어. 마인드가 있어요 오 멋있다 네, 그래서 얘네가 좋아해주는 음악만을 만들고 있어요 음. 그리고 그 음악이 줄곧 캐럿들이 좋아하는 음악이 되고 음. 있고 그쵸. 계속해서 퀄리티 올리려고 하고 좋은 거 멋있는 거 하려는 이유가 남들에게 뽐내려고 음. 하는 게 아니라 그냥 이렇게 멋있는 걸 들고 나오면 캐럿들이 얼마나 음. 자랑스러워할까 얼마나 멋있게 보일까 그냥 단지 그것뿐이에요. 그렇죠. 네. 사실 그게 우리가 살아가는 이유기도 해요. 음. 그거를 배제하고 대중적인 걸로 차트 1위를 노려서 뭐할 거냐라는 생각이 저는 든단 말이죠. 결국에는 이 캐럿 분들이 아... 많아지고 많아지고 많아지면 자연스럽게 만들어지는 이게 얘기하는 게 저, 저번부터 느꼈지만 이상하게 평행이론 같기도 해. 아유, 한번 둘이 봤는데 오, 하는 이야기가 똑같아. 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 <웃음> 나 잃어버린 동생을 찾은 <웃음> 약간 진짜 어, 약간 소름 돋을 정도로 뭐지 이게 약간 이 프로듀서로의 우지도 있지만 혹시 뮤지션 우지로서 얘또 음악적인 본인의 취향이라는 게 있을 거 아니에요? 있죠. 나는 이런 스타일로 더 하고 싶은데 어, 왜 팀은 계속 이런 식으로 가지? 나는 음... 그런 거에서 오는 뭐 괴리나 이런 거는 없어요? 사실 얘기하자면 한 번도 없었어요. 음... 저는 그냥 성격이 그래서 뭐 그런지 모르겠지만 그런 순간이 오면 저를 버려요. 음. 근데 그게 맞아요. 프로듀서는 네. 그래야 돼요. 저를 버리고 음. 온전히 팀이 이동하는 방향으로 가요. 무조건 그렇게 해요. 그게 맞지. 네. 물론 당연히 만드는 사람이 있기 때문에 그 사람의 색이 분명히 들어가는 건 맞지만 결론적으로 그 노래를 계속해서 이야기하고 있는 뭔가 그 음악의 뭔가 주인 같은 느낌은 절대 내가 되지 않아야 된다고도 생각하고 그러지도 않아요. 한 발짝 뒤에서 이렇게 바라보는 게더 편하지 않아요? 더 멋있어요. 음. 그러니까 내가 멋있는 게 아니라 애들이. 음, 그렇죠. 네, 이렇게 만화 같은 느낌이면 애들이 딱 어서 와. 약간 이런 느낌으로 열두 음. 명이 앞에 딱서 있는 느낌? 음. 그럼 내가 앞에 이렇게 던져주면 같이 나를 이렇게 따라오게 만들어주는 그런 느낌? 나는 놀랬던 게 그때 호시이랑 만났을 때도 네. 디렉팅을 다 보고 있더라고. 
근데 사실 곡을 쓰는 사람 입장에서 디렉팅을 잘 주는 것과 그리고 곡을 잘 쓰는 건 아예 별개의 문제인 거잖아요 그쵸 완전 다른 거예요 근데 프로듀서로서 모든 멤버의 디렉팅을 다 보고 있다? 이거 귀한 프로듀서거든요 쉽지 않거든요 이거 본인이 생각하는 프로듀서로서의 우지는 어떤 사람이에요? 이게 막 그렇게 얘기해 주니까 엄청 대단한 것처럼 막 이렇게 느껴지지만 긴 저는 솔직히 진짜 거짓말 안 하고 아직까지도 그 프로듀서라는 명칭이 음. 아, 너무 부담스러워요. 왜요? 제작하고 있는데 프로듀서지. 어떤 의미로 부담스럽냐면 은 그냥 이런 생각이 있어요. 애초에 이 팀의 프로듀서를 하려고 했던 사람조차 아니고 음. 난이 세븐틴이라는 팀의 한 멤버일 뿐이야. 각자 잘하는 것이 있고 음. 각자 보여줄 수 있는 위치가 있고 각자의 무기가 다 다르다고 생각하는데 그렇죠. 그중에 나는 이것이 뿐인 거고 그렇기 때문에 이렇게 멤버들을 뒤에서 서포트해주고 멤버들을 더 빛나게 만들려고 노력해왔고 함께 있는 팀의 일원일 그쵸. 뿐이지 이 프로듀싱, 프로듀서 이런 일에 뭔가 야 이거 멋있는 느낌인데 이렇게 생각해 본 적이 그쵸. 없어요 진짜로 맨 처음에 데뷔하는데 회사에서 이제 자체 제작돌, 자체 제작돌. 아, 이렇게 기사 나가야 되냐고 음. 팀 이름이 아, 나 너무 부담스럽다 그냥 아니 우리 좋아하시는 분들 중에 아시게 되면 아 이거 멤버가 쓴 거구나 아시게 될지 않을까 난 이걸 왜 이렇게 떠벌리고 다녀야 되는지 모르겠다 그럴 수 있지 근데 이제 회사에서 이게, 이게 뭐 너무 그렇게 과하지 않도록 잘 조절해 보겠다 하고서 지금 9년 차인데 계속 자체 제작돌로 아 근데 자체 제작 하니까 사실 <웃음> 그 프로듀서라는 이제 뭐 직함 아닌 직함을 달고 알고 있지만 사실 모든 멤버가 다 만들고 있잖아요. 맞아요. 그리고 사실 이게 잘 되면 잘된 거니까 음. 거기에 대해서 부정을 할 필요는 맞아요. 없는 거죠. 아 그래서 저도 요즘엔 그거를 좀 고치려고 엄청 많이 했어요. 근 1년 동안. 왜냐면 이게 생각해 보니까 너무 계속해서 이 낮은 스탠스를 유지하면 아 이거 팬들에 대한 얘기가 아니다 라는 생각도 들더라고요. 내 팬들은 거기에 대한 자부심이 너무 강한데 왜 내가 이걸 괜히 낮추려고 하지. 그래서 막 의스되진 않지만 자신 있을 땐 자신 있다고 얘기하고 뭐 준비됐을 때는 아나 준비됐다 얘기하고 뭐 그거 있습니다. 처음 곡 썼을 때가 기억이 나요 혹시? 음. 연습생이 되고 나서 중학생 때 멤버 원우의 아버지가 이제 노트북을 하나 이제 원우에게 선물 주셨어요. 이제 연습할 때 써라 그러면서 이제 거기에 기본 어플 가라지 밴드가 있으니까 그걸 딱 틀었는데 신세계인 거예요. 이게 어. 뭐야? 그러니까 그리고 다른 애들보다 제 눈에는 좀더 눈에 익숙한 악기들이 몇 개가 에. 있으니까 에. 그 완전 체험판이잖아요. 근데 그걸로 어, 어느 정도 구현이 된다고 아, 내가 그, 썼던 코드들 그렇죠 어느 정도 어, 구현이 입력할 수 있고 그래서 그걸로 이제 띵가띵가 놀기 시작했죠 왜냐면 음. 연습생 때는 할수 있는 게 진짜 노래 연습과 춤 연습밖에 없기 때문에 노트북으로 음악을 만들고 있는 것도 뭔가 하나의 숨쉴 구멍 같은 음. 그거였어요 근데 눈치 안 보면서 할수 있는 음, 그치 원도 저한테 엄청 많이 빌려줬었고 음. 같이 작업도 많이 했고 그리고 멤버들도 야 좋다 좋다 해보자 이러면서 연습이 새벽까지 넘게 끝났는데 음. 숙소 들어가서 단칸방 진짜 일평 남짓한 음. 그런 데에 막 대여섯 명 낑겨 들어가가지고 마이크도 노트북 마이크로 음. 그냥 녹음하고 박수 소리가 필요한데 박수가 뭐가 없어 그럼 직접 그냥 치고 막 그러면서 음. 맨 처음 시작을 했어요 그렇게 중3 때 재미를 들였고 이제 고등학교 1학년 때인가 2학년 때 범주 형을 처음 만났는데 음. 원래 보컬 레슨으로 만났어요 제 노래를 한번 듣고 범주 형이 너는 노래 배우지 마 이렇게 된 거예요 근데 보컬 팀끼리 갔단 말이에요 음. 같이는 가야 되는데 배우지를 않으니까 음. 그러면 형 이거 들어보면 어떻게 찍어요? 이거를 물어보기 시작한 거죠. 네. 그러면서 이제 좀 미디에 완벽하게 조금 공부를 많이 하기 시작했고 취미처럼 하고 있었어요. 음, 근데 갑자기 어느 날 대표님이 내려오시더니 일주일에 한 곳씩 제출해 이렇게 된 거예요. 음, 일주일에 한 곳? 네. 또 그걸 했어요. 또. 어, 일주일에 한 곳은 일년에 몇 곡이야? 일년에 마흔 곡이 공장이네, 공장이야. <웃음> 그때부터 이미 운명이 정해진 걸로 그래서 그렇게 들이다 보니 데모곡이 많이 음. 쌓였고 갑자기 거기서 음. 몇개 픽하시더니 음. 이걸로 가자 잘 쓰니까 그러면 처음 작업했던 곡이 발표될 때가 있을 거 아니에요? 그게 언제예요? 뭐 완전 처음 만든 건 아니지만 일단 처음 들어가게 된곡 자체도 세븐틴 곡이고 그 세븐틴으로 시작해서 세븐틴으로 마무리를 하는 형태가 되겠네요 그렇게 되기를 원하고 <웃음> 있어요 외부 작업에 대한 생각은 별로 없어요? 다른 아티스트들이랑 뭐 다른 뮤지션들이랑 작업을 하는 거 이제 데뷔 이래로 몇번 있었어요. 몇 개가 있는데 많진 않아요. 음. 사실 이제 정말 친한 분들 하거나 정말 좋은 의뢰 들어왔을 때 하거나 음. 이런 게 
아닌 이상 아닌 이상은 할 수가 없어요 일단 이 말을 하는 걸 싫어하지만 시간이 없어요 정말로 음, 그치, 정말 시간이 없어요 그리고 이게 부담이 많이 돼요 이게 집중을 어찌 됐건 나는 메인으로 세븐틴을 계속 가, 잡고 있어야 되는데 외부 작업까지 잡아버리면 오히려 이걸 놓을 수는 없고 당연히 근데 이쪽에 좀 집중을 많이 해줘야 되는데 그게 안 되면 시너지가 안 나니까 내가 외부 작업이 부담스러운 거는 아 물론 뭐 재밌고 좋지만 내 곡이 아니기 때문에 이게 꼭 좋은 성적이 나야 될것 같아요. 아, 있죠. 책임감이 어. 있죠. 그래 보니까 뭐 하나 포기를 할 수가 없는. 아, 그렇죠. 음, 근데 이렇게 둘이 콜라보를 해봐도 되게 재밌을 것 같아요. 전 너무 좋죠. 어, 나는 뭐 작업하는 거는 워낙 열려 있으니까 그룹명, 뭐 형제, 뭐 이런 걸로 해가지고. <웃음> 너무 좋다. 네. 머릿속에 뭔가 형이랑 하면 은아 진짜 멋있을 것 같은데 하는 것들이 몇 개가 생각이 나긴 하는데 아뭐 언제든지. 그리고 또안 쓰는 트랙들을 좀 정리해서 또 주면 또 내가 쓸 수도 있고 어 그쵸. 또뭐 아니 이게 되게 조, 좋은 거예요. 사실 뭔가 콜라보를 해서 콜라보를 합시다 이렇게 해서 그, 하는 것보다 이게 좀 네. 자연스러운 콜라보. 자 우주공장의 제2공장장으로서 우주의 인생곡 본인이 썼던 곡중 인생곡 세 개. 아 진짜 어렵다. 세 개만, 너무, 세 개만 딱 보고. 너무 어렵다. 우선 1번은 아주 나이스인 것 같아요. 음. 너무 많은 분들이 사랑해 주셨고 어. 아직까지도 TV, TV 트는 나오잖아요. 네, 그러니까 요즘 세상에서 히트곡을 가지고 있는 남자 아이돌 그룹을 만나기가 쉽지가 않은데 없지. 그래도 그곡 덕분에 저는 있다고 생각을 음. 하고 아, 있어서 히트곡, 완전 히트곡. 네, 그래서 그 곡이 일단 인생 곡 중에 하나. 그리고 또한 곡은 소나기라는 곡 좋아합니다. 아이와이 네. 친구들에게 줬던 소나기라는 곡. 그치, 너무 좋아. 그 곡도 이제 많은 분들이 너무 좋아해 주셨어서 어. 그 곡도 좋아하고. 히트곡 많네. <웃음> 마지막, 마지막. 네. 그러면은 이전 곡두개 했으니까 저는 손오고 고르겠습니다. 너무 아, 좋지. 아 손오 좋아요, 진짜 손오 좋아. 진짜 잘 됐으면 좋겠기 때문에. <웃음> 세븐틴이 벌써 9년 차예요. 네, 어, 맞아요. 그래서 우리가 차. 데뷔를 하고 2년 뒤에 네. 나왔나? 저희 데뷔했을 때 아이니주 아, 마지막 주 하시고. 맞아, 맞아. 그때는 8주 9주 활동 막 이렇게 했었거든요. 맞아. 지금 점점 줄어드는 주제잖아요. 맞아. 2주 딱 하고 이제 2주, 어, 네. 다른 프로모션 하고 이런 건데. 아 근데 지금이 벌써 9년 차면 유닛이나 아니면 뭐 솔로 앨범이라든지 아니면 뭐 비정규 음원들에 대한 음. 뭐 그런 생각 별로 없어요? 근데 사실 멤버들 전원이 다 이제 워낙 세븐틴이 메인으로 좀 생각을 하고 있다 보니까 멤버 전체 스탠스가 좀 그래요. 세븐틴을 무조건 1번으로 생각을 하고 그렇죠. 예, 팀은 그래야 돼요. 본인 거는 2번으로 당연히 <웃음> 생각을 모두 하고 있어서 그런지 딱히 막 생각을 할 겨를이 없을 뿐더러 하지도 않았던 것 같아요. 근데 저는 처음 믹스테이프 10개짜리 믹스테이프를 냈던 게 2016년이었거든요. 나는 그때 그걸 냈던 걸 통해 가지고 내가 어떠한 걸 하고 싶다라는 욕구를 좀 많이 날려보낼 수 있게 되더라고요. 음, 음, 음. 저딱딱한번 해본 적 있거든요. 음. 개인 음원 믹스테이프처럼 뮤비까지 해서 발표한 게딱 하나 있었는데 그거 할때 진짜 많이 어려웠어요. 음, 그러니까 어떤 게? 작업을 하는데 팀 거를 할 때는 음. 판가름이 딱 나요. 음. 이거 안 돼, 이거 돼. 확신이 서는데 내걸 한다고 생각하니까 아, 개인께 제로. 반대로 내가 진짜 뭘 하고 싶지? 음. 가수 우지. 그러니까 한 명이라고 생각했을 때 무슨 음악을 하는 사람이지? 와 진짜 어렵더라고요. 어렵죠. 너무 쉽지 않았어요. 음. 게임 안 하죠. 네, 안 해. 어. 뭐 취미도 별로 없죠. 없어요, 없어요. 뭐 TV 잘안 보죠. 네. 왜 그런 줄 알아요? 음악 만든 게더 재밌어서. 아. 게임을 왜? 이런 생각이 많이 든단 말이에요. 게임이 음악 만드는 것보다 재미가 없으니까 안 하는 비슷한 바람. 큰일 났다 진짜 어떡하냐. 저 오늘 둘중 하면 쓰러질 수도 있어. <웃음> <웃음> 자 슈시타의 타임머신 코너가 있어요. 이제, 이제 우리 씨가 내가 만약에 혹시 떠난다면 언제로 가보고 싶으세요? 저는 아무리 생각해도 그냥 여기 남고 싶을 것 같아요. 저 현재가 훨씬 더 중요해요. 그런 마음이 있어요. 그냥 현재를 가장 소중하게 생각하자. 이게 똑똑한 생각이에요. 이게 있어요. 단면적으로만 봐도 과거로 돌아가서 후회하는 행동들을 고친다 한들 뭐. 음. 그렇지. 그리고 미래로 갔을 때 미리 본 나의 모습이 얼마나 허망할지 아니면 찬란할지 모르겠지만 그걸 미리 알아봤죠. 뭐가 그렇게 좋을까? 그냥 지금을 가장 소중하게 여기고 사는 게 좋지 않을까? 아무튼 시대와 함께하는 소중한 지금. 음. 이야. 우지라는 사람이 가지고 있는 꿈이라는 게 있습니까? 너무 거창한 꿈을 하나 가지고 있어요. 그냥 캐럿들이랑 
그렇죠. 세븐틴이랑 이렇게 함께 있는 이 소중한 현재가 부디 오래 갈수 있는 최대한 오래 갔으면 좋겠다라는 생각 어. 하나 가지고 있어요. 그 되게 똑똑한 생각이에요. 너와 내가 함께 우리가 같이 둘러앉아 서로를 바라볼까 너를 닮은 날씨와 꽃길이의 추억들 모두 적은 쪽지를 앞으로 내서 서로에게 내가 올해 10주년이거든요? 6월이면 10주년인데 예전에 이제 제가 처음 데뷔했을 때 선배들한테 그런 얘기 들었어요 이제 아이돌 수명 7년이라고 계약경이 7년이니까 응, 맞아요 그때부터는 이제 각자 방향대로 갈 수밖에 없어요 예를 들어 음. 나 솔로를 하고 싶어 음. 연기를 하고 싶어 그치 근데 사실 그게 가능한 거는 팀이 있기 때문이거든요 맞아요 결코 잘, 팀이 잘 깨질 수는 없어요 그리고 팀보다 더 나은 개인은 있을 수 없죠 음. 맞아요 그렇기 때문에 지금 하고 있는 생각은 정말 저희도 맨날 하는 소리인 거고 음. 그리고 어쩔 수 없이 물리적으로 캐럿 분들과 떨어져 있을 시간이 분명 올 거란 말이에요 당연하죠 음. 저는 그건 믿고 있습니다 우리가 그 시간, 2년이라는 시간을 함께 하지 못하더라도 그분들은 남아있을 거라고 생각해요 음. 음. 그러면 반대로 이야기하면 가수도 그 자리에 남아있어야 되거든요 음. 똑같이 남아있어야 돼요 7명, 13명이 똑같이 남아있어야지 팬 분들도 그 자리에 남아있을 수 있는 맞아. 한참 안 있다가 빡센 거빡 들어오면 제 어디서 후다닥 다 튀어나와가지고 아 그래 내가 좋아하던 내가 말이 좋아하지 <웃음> 그래 이거야 그래, 이거야 달려방탄이 <웃음> 이야 그래 이거지 내가 현실이 바빠가지고 내가 일에 치여가지고 방탄 못 봤지만 그렇지 이거지 그냥 분명 온다고 생각합니다 <웃음> 세븐틴도 캐럿들이 다 그렇게 지켜보고 있을 거예요 우리가 맨날 하는 게 있는데 여기 병에다가 사인하고 이제 뭐 남길 말이 있으면 있으면 돼요 뭐 오늘 어땠어요? 너무, 괜찮아, 재밌었어요? 아니, 너무 좋아요 진짜. 아니, 다음에 원래, 보면 이제, 이제 말을 놓을 것 같긴 해요 네, 원래는 진짜 촬영 전에 한번 꼭 뵈려고 했는데 진짜 도저히 시간이 안 나더라고요 나도 오늘 이 촬영하기 전에도 라이브 콘서트 연습 하고 왔어요 어, 아형 진짜 열심히 하시더라고요 어. 운동할 때로 다 틀고 운동하면서 라이브 하는 어 맞아 같이 운동하는데 내가, 틀고 가서 오시더라고요 아무튼 뭐 오늘 너무 즐거웠다고 하니까 우리 우아해 하면서 끝내볼까요? 아 아이돌력 슈치타 우아해 <웃음> 슈치타 우아해 <웃음> 뭐야 이거 뭐야 뭐라고 이거 뭐야 우아해 우아해 이거 뭐야 우아해 우지가 좋아해 줄임말이에요 그래서 우아해 이렇게 형이 포즈 한번 해주시면 안 돼요? 나인 척하고 <웃음> 썸네일로 쓰세요 어 우아해 이거 누군지 맞춰보기 <웃음> 아 이런 게 있구나 나뭐 있지? 형도 하나 만드세요 형 달콤해 이렇게 <웃음> 슈를 써자 슈를 써보자 슈를 슈를 슈슈슈슈 슈. 슈가의 발견 아잘 어울려서 문제야 슈.